Olá pessoal do canal Agricultura AAZ. Neste vídeo você verá dicas de manejo do milho segundo a safra. Siga com o Fábio Pazinato para saber sobre. Antes de seguirmos, gostaria de pedir para você se inscrever em nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda a gente. Bora para o vídeo? Olá, tudo bem? Você sabia que a cultura do milho é uma das culturas mais plantadas no planeta e o cereal do milho é onde tem a maior produção em termos globais? A demanda do milho para alimentação humana e alimentação animal é a mais alta no planeta. Nosso país também é o segundo cultivo mais produzido, é o segundo cultivo mais plantado e é a cultura, se não uma das, a mais importante para alimentação animal e alimentação humana no Brasil. Meu nome é Fapas Nato, eu sou agrônomo, sou produtor rural do grupo Felicidade aqui na região de Jataí, Goiás. E vou estar falando para vocês sobre a fitotecnia dessa planta na nossa região, principalmente do milho segunda safra, que hoje representa quase 80% da produtividade do Brasil. A gente está numa lavoura de milho aqui entre Jataí e Serranópolis, onde a gente cultiva essa planta. Nós estamos no segundo quinzena de abril. E vou estar mostrando para vocês alguns detalhes do milho quanto à a, a condição de fitotecnia, condição nutricional, tipos de milho. Esse milho aqui foi plantado no meio do janela, é então, um milho que está entrando agora, virando a chave que a gente fala, entrando na, na sua parte produtiva, acabando de penduar. E a gente vai entrar aqui dentro para comentar um pouquinho sobre isso para vocês. Pessoal, aqui ó, a gente está dentro da lavoura, tá? A gente está num, num espacinho aqui numa emenda que teve entre as plantadeiras para ficar mais fácil, mais didático para vocês verem. Esse milho ele está penduando agora, está polinizando. Só para deixar mais fácil de entender. Uma cultura que tem muita demanda técnica, né? A cultura do milho é uma cultura excepcional, eu, tipo, particularmente eu sou apaixonado. E esse milho nesse estágio aqui, ele já definiu tudo, tá? Já definiu o potencial de produção, ele já definiu quantidade de fileira, quantidade de grãos, né? A gente está entrando em um estágio importante, como eu falei anteriormente, a gente está na segunda quinzena de abril e esse milho aqui está em pleno é, em plena polinização, né? como a gente pode ver. A demanda de nutrientes dele cresce muito, a demanda de água dele aumenta proporcionalmente. A gente pode ver um gráfico que a demanda de água e nutrientes do milho ela é ascendente até chegar nesse ponto que é da reprodutividade, né? enchimento de grão. Eu queria mostrar para vocês alguns detalhes interessantes da cultura do milho, que é uma cultura na nossa região culturalmente a mais plantada de segundo safra. Aqui esse milho, como vocês podem ver, já está com pendão, né? então ele está em plena polinização. Vou chegar mais perto aqui para vocês verem um detalhe. Todos os problemas que a gente tem em milho, a gente está aparecendo alguns problemas novos. Por exemplo, aqui, ó, consegue focar. Isso aqui é crisomelídeo, ou alguns lugares vão chamar de ter algumas espécies, né? Cascudinho, brasileirinho, metaleiro. Ele está começando a aparecer alguns danos. Esse milho a gente tem que fazer controle nele desde o começo para uma praga complicadíssima que está aumentando muito, que chama cigarrinha da Albus Maídos. Hoje a gente está com esse milho num potencial bom, por ser um milho de médio investimento por ter sido plantado na janela, no meio dessa janela. Choveu ontem aqui nessa área, então a gente está com, com expectativa boa nele. Já foi feito controle de doenças foliares da parte aérea. A gente vai entrar, vai estar tá entrando de novo. Se a gente chegar aqui, ó, vou tirar uma folha para vocês verem. A gente já consegue ver manchas. Isso aqui já teve um controle. Consegue ver formação inicial de cercóspora que é uma doença séria na região, então a gente tem que tentar entrar o mais rápido possível, não deixar essa doença, principalmente a maioria das doenças né, que são ascendentes, que elas pegam de baixo, nas folhas de baixeiro para cima, e tentar fazer um controle potencial o máximo possível para não deixar chegar nessas folhas próximas à espiga, que são as folhas que estão fazendo mais fotossíntese, certo? Então a gente entra com fungicida, controle nutricional. Ah, essa área aqui, o milho por ser uma planta C4, ele tem uma resposta muito boa 
quanto a formação de foto assimilado. Então, tendo luz, tendo umidade, o potencial dele aumenta todo dia, né? E a gente tem que dar o máximo possível para essa planta é, de demanda, de, de fortalecer ela o máximo possível que conseguir para ela partir para esse enchimento de grão. O que, que a gente faz? Vou baixar aqui para vocês observarem, na parte nutricional. Esse milho aqui já apresenta um pouco de deficiência de potássio, um pouco de deficiência de nitrogênio, ele começa a perder o bacheiro. Até V4, V3 a gente já tem que estar tá com aplicação de nitrogênio e potássio feita, porque a gente sabe que o milho ele responde muito <coughs> para essas aplicações. Então até aqui a gente tem que fazer a nossa nutrição de adubo via nitrogênio, via potássio para essa planta responder, até V8, V10 mais ou menos, a gente tem que estar com controle muito bom da parte de fitossanidade do milho, né? deixar essas folhas sadias o máximo possível, e a partir de 12, 14 folhas, o milho tem essa resposta quanto a, a fotossíntese aumentando, a gente está produzindo mais folha, está produzindo mais fotossimilado, produzindo mais matéria para encher esse grão que vai ser formado a partir de agora. A gente está vendo um milho em VT, provavelmente não sei se vai conseguir ver, mas esse aqui é grão de pólen que está aqui no cabelo da espiga, tá? a gente chama isso aqui de cabelo, mas é a parte feminina da, da planta. Aqui no pendão é a parte masculina, onde está sendo produzido esse grão de pólen. E ocorre esse cruzamento da cultura, né? E a partir daqui, se Deus abençoar com água e a gente manter um bom manejo, a gente consegue ter produtividades satisfatórias. Está aqui o tubo polínico, ele está sendo fecundado. E cada cabelo desse... Se tudo correr bem, tanto na parte de manejo, quanto na parte de clima, na parte de parte hídrica, né? Cada cabelo desse aqui vai formar um grão. Eu falei no começo que o potencial desse milho já estava definido, porque até a 12 segunda folha, essa planta já entrega para nós a quantidade de carreiras, comprimento dessas carreiras, e a gente faz o máximo possível para deixar isso pronto. Então, de agora para frente, o que é mais importante? É a gente conseguir manejar bem essas doenças foliares, manejar bem a parte nutricional, para deixar esse milho vigoroso, e esperar que a chuva continue, esperar que não aconteça nenhum evento fora do normal, para essa época como geada, por exemplo, que afeta muito. E sempre ficar em cima, essa cultura tão responsiva, tão importante para o Brasil, para a nossa região e também para o planeta. Eu vou estar mostrando para vocês depois um milho com estágio um pouco mais avançado. Como eu disse para vocês, esse milho aqui foi plantado no meio da janela. Mais para frente eu vou mostrar para vocês um milho plantado no começo da janela. Só a gente está no milho aqui plantado no começo da janela, tá? Óbvio que isso varia muito de híbrido para híbrido, do, do ciclo de cada um, né? De como foi a pliometria dessas áreas, como foi o investimento. Aqui eu vou estar dando mais um exemplo só para vocês entenderem como que essa cultura é responsiva da nossa região e como que está sendo esse ano de 2023 para a cultura do milho e o manejo que a gente está fazendo. Foi uma cultura que teve um manejo melhor, a gente está aqui num, numa área mais aberta, né? só para ficar mais didático para mostrar. O investimento em adubação foi mais alto se comparar com a área de plantada no meio da janela porque essa área que foi plantada no começo da janela. Então a nutrição a gente teve um pouquinho mais de rigor com ela, né? E esse milho também é um milho que tem uma demanda nutricional maior, justamente por ele ter esse potencial produtivo mais alto. E a gente está agora, como eu comentei, na segunda quinzena de abril, a gente já está com esse milho definido, né? A gente pode ver o tamanho das espigas aqui, ó. Já está mais adiantado, né? É um milho que já polinizou, já está no seu estágio R1 para R2. É um milho que 
como vocês podem ver aqui, ó, que tem uma demanda hídrica ainda. A gente vai estar entrando com o controle de doenças foliares nele novamente, para a gente tentar manter o máximo possível dessas folhas aqui trabalhando fotossinteticamente e ter uh, esse potencial produtivo melhorado ou a gente tentar é, conseguir tirar o máximo possível desse potencial desse milho como eu disse, esse milho a gente fez um controle da mesma maneira TV4 em questão de nutrição a gente mantém o controle de doenças foliares desde o começo até no, no V12 o máximo possível que a gente consegue fazer controle de cigarrinha o potencial o milho com maior potencial plantado no começo da janela ele demanda um pouco mais de, de rigor quanto ao controle de cigarrinha, pois a cigarrinha ela, ela dá mais pressão, tá? ela acaba chegando mais e como o milho tem um alto potencial, cada dano do um, um curto ele, ele afeta mais a produtividade desse milho. Então aqui só para dar um exemplo para vocês, esse aqui é um milho que tem um potencial muito bom, aqui pegou uma chuvinha ontem, tá? a gente espera mais uma ou duas chuvas para esse milho produzir o máximo possível que a gente está esperando ele, ele encher até a ponta. É isso aí pessoal, obrigado, um abraço para vocês e vamos seguir aí. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado!